সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্বাগতম প্রত্যেককে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এসএসসি টেস্ট পেপার সলভ সিরিজের আজকের এই ভিডিওটাতে ফেনি গার্লস ক্যারেট কলেজের রসায়নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্রের উত্তর নিয়ে আলাপ করতে চাই প্রথম প্রশ্ন এক নিচের কোনটি বিরল ধাতু অ্যাজাবে জিঙ্ক দুই নম্বর নিচের কোনটির ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম এস এস সি লেভেলে তোমরা যারা কেমিস্ট্রি স্টাডি করেছো তোমরা অবশ্যই এই দুইটা জিনিস অর্থাৎ ক্রোমিয়াম আর কপার অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর আর টোয়েন্টি নাইন এই দুইটা যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা ব্যতিক্রম এটা অবশ্যই জানো অর্থাৎ ওই যে লাস্টে গিয়ে থ্রি ডি আর ফোর এস হ্যাঁ থ্রি ডি আর ফোর এসের ক্ষেত্রে যেটা হয় ফোর এসে যেহেতু আগে ইলেকট্রনটা যায় তো ফোর এস টু দিলে এখানে ফোর আর এখানে নাইন হয় যেটা সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে কি হয় ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন সো এই যে কপার আর ক্রোমিয়াম এই দুইটার যে একটু ব্যতিক্রম এটা অবশ্যই তোমরা জানো সুতরাং এক্ষেত্রে অ্যান্সার হচ্ছে ক্রোমিয়াম হবে এরপর একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে এই বিক্রিয়াটাও তোমাদের কাছে খুবই খুবই কমন সেটা হচ্ছে চুনা পাথরকে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তাপ দিলে যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড হয় এই বিক্রিয়াটাতে ওরা এটাকে আসলে কোনো লেখে নেই কিছু বা এটা আসলে এ আর এটা হচ্ছে বি এবং বি দেওয়ার পরে ওরা আবার এটাকে বোঝায় দিছে যেটা জি দ্যাট মিন্স এটা গ্যাস আর এটা যেহেতু সলিড সো এই দুইটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন হচ্ছে উইচ ইস গ্যাসেস সো আমরা এটাকে বুঝতে পারছি এটা বি এটা এ ওরা বলেছে যে পঁয়ষট্টি গ্রাম বিক্রিয়ক থেকে কি পরিমাণ এ পাওয়া যাবে তো এই সকল প্রশ্নে মানে এগুলোর অ্যান্সার যখন আমরা দিব তো আগে এটা আমাদেরকে আণবিক ভর বের করতে হবে সো ক্যালসিয়ামের হচ্ছে চল্লিশ কার্বনের হচ্ছে বারো অক্সিজেনের ষোলো ইন্টু তিন মানে হচ্ছে আটচল্লিশ তাহলে কত হলো এখানে হচ্ছে একশো সো একশো গ্রাম চুনা পাথর থেকে এটা কত হয় ছাপ্পান্ন এটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ তাহলে একশো গ্রাম চুনা পাথর থেকে যদি ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায় তাহলে ওরা বলেছে পঁয়ষট্টি গ্রাম তাহলে পঁয়ষট্টি গ্রাম থেকে কত পাওয়া যাবে ছাপ্পান্ন ইন্টু পঁয়ষট্টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এই তো তাহলে এটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন ইন্টু পঁয়ষট্টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড উইচ ইস থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম আসার হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম এরপর চার নম্বর কোয়েশ্চেন বি এই গ্যাসটার প্রকৃতি কেমন এই গ্যাসটার প্রকৃতি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যেহেতু এটা অধাতুর অক্সাইড সুতরাং এটা হবে অম্লীয় অম্লীয় এরপরে পাঁচ নম্বর কোনটিকে শনাক্তকরণে টলেন বিকারক ব্যবহার করা হয় তোমরা যারা রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যায়টা পড়েছো তোমরা জানো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড শনাক্তকরণে টলেন বিকারক ব্যবহার করা হয় সো এখানে অ্যালডিহাইড একটাতে আছে সেটা হচ্ছে ইথানেল উৎপাদনের জন্য কি কি ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ইয়েস ক্যালসিয়াম কার্বন ডাই অক্সাইড হ্যাঁ ক্যালসিয়াম অক্সাইড সুতরাং তিনটাই ব্যবহার করা যেতে পারে সাত নম্বর কোয়েশ্চেন শঙ্কর ধাতু থেকে আসছে যে ব্রাশে কি থাকে তোমরা যারা ধাতু নিষ্কাশনের অধ্যায়টা পড়েছো সেখানে শঙ্কর ধাতুর একটা লিস্ট দেওয়া আছে যে কত ক্যারেট স্বর্ণে কত ক্যারেট থাকে গোল্ড থাকে বা অন্যান্য ধাতু থাকে সেখানে ব্রাশে আছে যে কপার এবং জিঙ্ক অর্থাৎ তামা ও দস্তা ব্রাশের সমন্ন মানে সমন্বয়ে ব্রাশ তৈরি হয় তো পিতল এরপর সি সিক্স এইচ সিক্স এই যে যৌগটা সি সিক্স এইচ সিক্স তোরা নিঃসন্দেহে ধরতে পারছো এটা একটা বেঞ্জিনের সংকেত এখন বেঞ্জিনের সংকেত হচ্ছে মানে আমরা যখন স্ট্রাকচারটাকে আঁকাই তখন এরকম হয় হুম এবং এখানে ডাবল গোল্ড থাকে যে ডাবল গোল্ডগুলো একটার পর একটা তো থাকে সো এখানে যে হাইড্রোজেনগুলো থাকে এগুলো অবশ্যই এখানে যে অপশন আছে সমতলীয় চাকরিক দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার সেকেন্ড হচ্ছে একান্তর দ্বিবন্ধন অর্থাৎ একটার পর পর ডাবল গোল্ড থাকে অলসো রাইট তৃতীয় অপশনটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক ডেফিনেটলি বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যৌগ অর্থাৎ সুগন্ধি যৌগ এবং বেঞ্জিনের ভিতরে ইলেকশনের অর্থাৎ পা ইলেকশনের একটা রেজোনান্স বা অনুরণন আছে সুতরাং এখানে তিনটা অপশনই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এক দুই তিন অ্যামোনিয়া অনুর আকৃতি কেমন অ্যামোনিয়া হচ্ছে এরকম 
অ্যামোনিয়া অনুর আকৃতিটা এই রকম সো এটা পিরামিড আকৃতি এটা পিরামিড আকৃতি নয় নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে পিরামিড কে টু সি আর টু ও সেভেন খুবই খুবই কমন একটা জিনিস যে কে টু সি আর টু ও সেভেন এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এই জগটাতে ক্রোমিয়ামের জারান মান তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা ক্রোমিয়ামের হচ্ছে প্লাস টু এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোরটিন তাহলে এখানে হবে প্লাস টুয়েলভ তাহলে দুইটার যদি প্লাস টুয়েলভ হয় একটার হবে প্লাস সিক্স পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এই যৌগটাতে ক্রোমিয়ামের জারান মান যে প্লাস সিক্স এটা তোমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে এগারো নম্বর অপশনের আগে একটা ইসে দেওয়া আছে মানে টেবল দেওয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম এটার পারমাণবিক সংখ্যা বারো আমরা জানি সো ম্যাগনেশিয়াম এটা বারো হ্যাঁ ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে বারো পারমাণবিক সংখ্যা বারো এটা আমাদের মুখস্থ আছে সবাই জানো এক্স হচ্ছে বিশ তো এক্স যদি বিশ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হ্যাঁ আর একটা কত স্ট্রংশিয়াম স্ট্রংশিয়াম দেওয়া আছে তো এখন এখানে যে অপশনটা আছে এখানেও পারমাণবিক সংখ্যা আছে এখন ম্যাগনেশিয়াম আয়রন এর ক্লোরাইড বা সালফেট বা বাই কার্বনেট লবণ জড়িত থাকতে পারে সো দ্যাট ইজ অলসো রাইট অপশন তৃতীয়টা হচ্ছে সুপার অক্সাইড গঠন করে ক্যালসিয়াম সুপার অক্সাইড গঠন করে না সুপার অক্সাইড গঠন করে পটাশিয়াম সুতরাং তিন নম্বর অপশনটা নাই এক আর দুই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এক্স পরীক্ষা কি বর্ণ দিবে এক্স এক্সটা কোনটা হচ্ছে হ্যাঁ এক্স হচ্ছে ক্যালসিয়াম এই কি এটা কিসের মধ্যে কি বর্ণ আচ্ছা এটা লবণ পরীক্ষা শনাক্তকরণ পরীক্ষা ক্যালসিয়াম হচ্ছে ইটের মতো লাল ইটের মতো লাল বর্ণ প্রদর্শন করে শিখা পরীক্ষায় পাকস্থলিতে প্রোটিন পরিমাপের পরিপাকের জন্য পরিমিত পিএচ কত অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাসিডিক হইতে হবে পাকস্থলির পিএচ হুইচ ইজ টু পিএচ হচ্ছে টু কোনটি মুদ্রা ধাতু খুবই কমন কোয়েশ্চেন গোল্ড বা সিলভার বা কপার এগুলো হচ্ছে মুদ্রা ধাতু এখানে অপশন আছে গোল্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে পি উৎপাদ হয়েছে হ্যাঁ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর কি কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে পি উৎপাদ হয়েছে এখানে অপশন হয়েছে এটা কাপড় কাঁচার সোডা কাপড় কাঁচার সোডা হবে সোডিয়াম কার্বোনেট কি হবে একটা লবণ ডেফিনেটলি এবং এর জলীয় দ্রবণ খারীয় তিনটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার কোনটির স্থূল সংকেত আণবিক সংকেত একই অপশনে যা আছে তার মধ্যে বেস্ট অ্যান্সার হচ্ছে অ্যামোনিয়া এম এইচ থ্রি কারণ এটাকে আর ভাঙা যাচ্ছে না এখানে যদি এরকম হতে হয়েছে এন টু এইচ ফোর যদি হতো তাহলে এন এইচ টু লেখা যেত কিন্তু এগুলো কিন্তু একটা রাইট না এটা যেহেতু অ্যামোনিয়ার সংকেত এটাকে আর ভাঙা যাচ্ছে না কোনো সরল অনুপাতে আনা যাচ্ছে না সুতরাং এটা এরকমই হবে এরপরে হচ্ছে সতেরো নম্বর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড ইটিপি যদি এটা ইপিটি লেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইটিপি এটা হচ্ছে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সো এখানে মনে রাখতে হবে যে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এটা একটা বজ্র ব্যবস্থাপনার একটা একটা সাইন্টিফিক একটা ডিজাইন সো এটা একটু মাথা রাখতে হবে আঠারো নম্বর অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অধক্ষেপের বর্ণ কেমন অ্যালুমিনিয়াম এটা হচ্ছে সাদা এরপর হচ্ছে শুষ্ক কোষে ক্যাথোড কি অ্যান্সার হচ্ছে কার্বন দণ্ড মাঝখানে যে এইটা থাকে সেটা হচ্ছে কার্বন আর জিঙ্কটা হচ্ছে অ্যানোড কে টু ও টু এটা হচ্ছে পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড কে টু ও টু তো এখন কে টু ও টুর ক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে কি বলেছে অক্সিজেনের জার্মান তো পটাশিয়ামের যদি প্লাস ওয়ান হয় অক্সিজেনের এখানে দুইটার জন্য প্লাস টু হলে মাইনাস টু হইতে হবে সো অক্সিজেনের হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হুম এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এখন সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণে 
আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি রিসেপশন হয় সেখানে ক্যাথোডে কি যাবে সেটা ডিপেন্ড করবে কোন ধাতুটা ব্যবহার করা হচ্ছে যদি প্লাটিনাম ব্যবহার করা হয় তাহলে একটা করবে সে ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন যাবে আর যদি আমরা মার্কারি ব্যবহার করি সে ক্ষেত্রে সোডিয়াম গিয়ে অ্যামালগাম উৎপাদন হবে তো এখানে হাইড্রোজেন ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ক্যাথোড উৎপন্ন হয় কথাটা রাইট ক্লোরিন অ্যানোড উৎপন্ন হয় অলসো রাইট সোডিয়াম ক্যাথোড উৎপন্ন হয় না সোডিয়াম উৎপন্ন হয় না এখানে অ্যামালগাম সৃষ্টি হয় সো তিন নম্বর অ্যান্সারটা রং এরপরে আবার একটা ডেটা দেওয়া হচ্ছে সেই ডেটাটা দেখলে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ মোল যে অধ্যায়টা আছে সেটা প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা খুবই কমন যারা টেস্ট পেপার সলভ করছে প্রত্যেকটা বার দেখতে পাচ্ছে যে এইরকম প্রশ্নটা আসতেছে এখানে দেওয়া আছে এইচ সি এল ফাইভ হান্ড্রেড এম এল তারপর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার এটা হচ্ছে এ পাত্র আরেকটা হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফাইভ হান্ড্রেড এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তারপর হচ্ছে পি পাত্র এরকম মানে ডেটা দেওয়া আছে এ পাত্রে কি পরিমাণ এইচ সি এল আছে কি পরিমাণ তো এটা বের করার জন্য আমাদের ডাব্লিউ চেয়েছে সো ডাব্লিউ হচ্ছে এস ভি এম বাই ওয়ান থাউজেন্ড এস ইউ নো এস মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভি হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এম হচ্ছে এইচ সি এল এর আনবি ধর তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইজ ওয়ান থাউজেন্ড সো কত হবে এটা হচ্ছে সরি জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ও ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইস নাইন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান ট্রিপল জিরো নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ গ্রাম সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে কোথায় হ্যাঁ নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ গ্রাম এরপর হচ্ছে এই দুটো আগে একসাথে মিশালে এইচ সি এল আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাসিড খারো মিশালে সারা জীবন হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া হবে এবং প্রশমন বিক্রিয়া এক ধরনের নন প্রোডক্স বিক্রিয়া কারণ এই বিক্রিয়া ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে না তাহলে তেইশের অ্যান্সার হচ্ছে নন প্রোডক্স চব্বিশ এভি সি এল টু সি এল টু এটাও তোমাদের কাছে খুবই কমন ফেরাস ক্লোরাইডের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করে ফেরিক ক্লোরাইড হয়েছে খুবই সহজ একটা জিনিস এবং এই বিক্রিয়াটা কি এটা সংযোজন বিক্রিয়া ডেফিনেটলি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো অবভিয়াসলি এবং নন রেডক্স তো না জারণ বিজারণ হলে নন রেডক্স হবে না অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই লাস্ট কোয়েশ্চেন ফসফেট মূলকের যোজনী কত অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি ফসফেট যে সংখ্যা পিও ফোর থ্রি মাইনাস এটা যোজনী থ্রি এই হচ্ছে ফেনিগলস ক্যারেট কলেজের এম সি কিউ সলভ খুব খুব দ্রুত আমি বলেছি তোমাদের একটু যদি উপকার হয় এই সলভ সিরিজগুলোতে তাতে আমি ধন্য থাকব এবং আমি চেষ্টা করছি করে যাচ্ছি তোমাদের পড়াশোনার জন্য যতটুকু সম্ভব করার সো গড ব্লেস ইউ স্টে ওয়েল স্টে হেলদি